歴史的な株暴落は9月に行われる自民党総裁選やその後の解散総選挙にも大きな影響を与えることになるただ総裁選については誰からもまだ正式な名乗りが上がらず戦いの構図が固まらない岸田文雄首相総裁はこのところ麻生太郎副総裁森山博史総務会長林義政官房長官ら仲間内との会談を繰り返し政権運営や総裁選の情勢について協議している模様だ森山氏との会談では誰が総裁選に出る意向なのだろうかと聞いただけで自身の進退には言及しなかったという最近のメディア各社の世論調査では岸田首相の交代を求める声が7割から8割を超えているが首相本人は再選をまだ諦めていないようだし岸田卸しの動きも鈍い6月末に菅義偉前首相が岸田首相自身が裏金事件の責任に触れず今日まで来ている不信感を持っている国民は多いと批判して事実上の退陣要求をしただが一部若手が同調した以外は後が続かず特にポスト岸田と言われる人たちは沈黙を守っている力の落ちた権力者は周囲が力ずくで下ろさないといつまでも居座る逆に下ろしてしまえば不安を持たれていた後継候補もそれなりになるというのは米大統領選で民主党のジョー・バイデン大統領からカマラ・ハリス副大統領への候補者の差し替えで分かったことだだから日本でも岸田首相を下ろしてしまえば立候補の名乗りも上がるだろう戦いの構図も見えてくるのだが誰も首相を下ろそうとしないもう一つは岸田首相が総裁選に出るとして他の人たちと政策がどう違うのかということである欧米諸国は大体5年とか10年くらいのスパンで政権を担当する政党が変わるので政策も変わる日本は政権交代がほとんどない国なので首相が変わっても政策がどう変わるのか分かりにくい特に岸田内閣の現職閣僚や経験者は岸田首相を攻撃しにくいしそうでない人たちも岸田批判はあまりしないだったら岸田さんのままでいいじゃないかということにならないかというのは東京都知事選で自民党がステルス支援した小池百合子知事が再選されたが元立憲民主党で共産党の支援を受けた蓮舫氏は3位に沈んだこのため自民党内では新総裁岸田首相も候補の一人を選んだ後に解散総選挙をすれば与党で過半数を取れるのではないかという見方が出ていたのだだが今回の株暴落で流れは変わったように見える岸田首相は新 NISA 小学投資非課税制度の拡充を進めたが今回の暴落で投資を始めたばかりの庶民投資家にも動揺が広がった経済運営に自信を持っていた岸田首相にとっては大きな痛手でたとえ総裁選で再選されてもその後の解散はなかなか打ちにくいのではないか以下はネットユーザーの反応をまとめたものですステルス支援した小池百合子知事が再選されたが元立憲民主党で共産党の支援を受けた蓮舫氏は3位に沈んだこのため自民党内では新総裁岸田首相も候補の一人を選んだ後に解散総選挙をすれば与党で過半数を取れるのではないかという見方が出ていたのだ果たしてそうなのかそう思うのなら勝手に思えばいいが宝末候補であった石丸氏が2位に躍進したことに触れていないのは違和感があるそれだけ民衆は政治に新しい風を求めているのではないだろうか次の衆院選で自民党は楽観視できないだろう少なくとも岸田を選挙の顔にしたらまず自民党は勝てないと思う今の自由民主党は高市早苗青山茂春この両氏のどちらかが総裁にならないと党支持率の回復は見込めないどころかこのお二人以外の人物が総理総裁になったら、ご祝儀相場どころか、しょっぱなから、内閣支持率は 40% を割れるだろう。それぐらい今の自由民主党は信頼されていないことを認識すべき。
、冗談だと思うならこの2名以外の自由民主党の総理総裁のもとで、解散総選挙したらいい。結果が全てを物語るだろうから。そうなんだよね。都知事選のように若者現役世代の投票が、非自民に行っても、組織票とお年寄り票で逆転できず、自民候補者が残るというのが怖いんですよね。今回の利上げで、リスク資産の株よりを貯金持ってるお年寄りの方が多いので利率がついたことで、自民が再評価されてお年寄り票が自民へ。かたや、現役若者世代は NISA を含め株、投資している方が多いの今回の暴落などで自民を評価しない方に行くと思うんですよ。でも、有権者の数では、圧倒的に年寄り多いのでいくら、若者世代が非自民に入れても勝てない。2位の石丸さんのように、目を覚ませ、年寄りたち。茂木氏には3年間の幹事長続投、または、重要閣僚、外務大臣再任起用で支持を取り付け、麻生氏は、議定鈴木財務大臣の続投で取り込み。林氏の官房長官続投で、旧岸田派は抑えておく。河野氏、竹地野氏も出馬しなければ閣僚続投。そうやって3年後の総裁選の有力候補者たちとして競争させつつ引き立てる小泉方式で支持を集めようとするんじゃないか今の自民党の大きな塊の方向性は決まっていて変えようがないように見える。その良し悪しでなく、一つの流れの中にどっぷりと使ってしまっている。そこは結構居心地の良い場所でもある。外からの評価などそれほど問題ではないのである。どんなに批判しようとも最後は自民党でなければダメだとなることをよく知っている。それなら総裁は誰でもいいことになる。岸田さんはこの組織を無難に運転している。新たな総裁の力量はわからない。変に個性的な人はまずい。何もしない人の方がいいに決まっている。岸田の下での解散はないだろう。ただ麻生さんの最近の口ぶりからしたら、岸田を支援するだろうし、岸田も立候補するだろう。ただし麻生さんは、天敵の石破さんだけは総理総裁にしたくないし、石破さんが総理総裁になれば、影響力も持てないし、麻生さん自体の求心力もなくなる。岸田なら、操縦しやすい仕組みやすいと思ってるだろう。3年前の総裁選では、岸田ノートを見せて聞く力や、所得倍増などを掲げて、総裁になったが、いざ就任してみれば増税、マイナカードの取得や海外へのばらまきばかりで国民の物価高で苦しむ対策は効果を上げてこなかった。こういった、岸田の人となりを国民が理解してからは、支持率は危険水域から抜けきれない状態で、再選を目論んでいるいることが、日本の将来や国民の希望をなくしていることを、本人は一切理解していない。総裁の顔を変えればまたいつものように自民党に投票してくれると思ったら大間違いです。会見で岸田自身が国民投票で党と言い出した。岸田は自分が言っていた私の処分は国民にしていただくと言ったことなどどこ吹く風である。会見国民投票より先にやらねばならないことなのは明白であるそういう発言すら自民は許しているということは貧乏くじ引くくらいなら岸田に衆院選期日までのらりくらりとやらせようってのでほぼ固まってるんでは解任国民投票やれよ自民党の党内の空気として内閣支持率は低いが自民党の支持率は裏金問題で急落して以来回復基調になりいきりが冷めてきたので無理やり岸田おろしよりこのままで選挙に臨んでも勝つのは無理として負けない程度は取れると踏んでるんじゃないか。